ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ലോലി പോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട കേട്ടോ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോലി പോപ്പാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസിനും ടിപ്സിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ആളെന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാരേൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോലി പോപ്പിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലോലി പോപ്പ് വേണം അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര എടുത്താൽ മതിയാവും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൂത്ത് പിക്കും വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലോലി പോപ്പ് വേണം അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടൂത്ത് പിക്കും എടുക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലോലി പോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങളടുത്ത് എന്തെങ്കിലും മോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ലോലി പോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലും കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ലോലി പോപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരൊക്കെ മെൽറ്റാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒക്കെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ എല്ലാം മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ സമയത്തൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ടൂത്ത് പിക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതാ പാനിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ സെറ്റായി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചൂടെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ക്യാൻറ്റി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പാനിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കാര്യം എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും ഇപ്പം ഏകദേശം ഒക്കെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് പൊക്കിയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി പെട്ടെന്ന്
നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ക്യാൻഡിയാണിത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസിനും ടിപ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ആളെന്ന് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും താങ